রামের ভাই লক্ষণ কে লক্ষণের গায়ে তীর লাগছিল এই জিনিসটা তো অনেকেই সে সময় দেখেছে তাই না নিচে থেকে তো অনেকে দেখেছে হনুমান পিঠে করে কৈলাস পর্বত কে নিয়ে আসতেছে এটা তো অনেকে দেখেছে নাকি হ্যাঁ তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী তো তাই তো এটা কি আমরা কি যেহেতু তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে হ্যাঁ তারা দেখেছে নিজের চোখে দেখেছে এইটা কি আমরা একটা রিলায়েবল সোর্স হিসেবে বলতে পারি যে একটা হনুমান নামক একটা দেবতা সে কৈলাস পর্বতকে পাহাড়ে করে নিয়ে আসা মানে ভিমালা পর্বত থেকে মানে পাহাড় তুলে নিয়ে আসা ওই পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত চলে গেছিল উড়ে উড়া এটা কি আমরা একটা রিলায়েবল সোর্স হিসেবে গ্রহণ করে এটাকে কি আমরা সত্য হিসেবে মানতে পারি আপনি মানবেন আমি তো মানবো না কারণ আমি তো হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করি না না হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করেন কি করেন না সেটা তো জিজ্ঞেস করি নাই কিন্তু এটাকে কি আমরা একটা রিলায়েবল সোর্স হিসেবে ধরতে পারি কিনা যেহেতু এটা লেখা আছে যে অনেকে নিচে থেকে অনেকে দেখছে সেহেতু এটা তো একটা রিলায়েবল সোর্স তাহলে তো কথাটা সত্য না লিখে থাকলে তো আর সত্য হবে না কেন 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 লিখে থাকলে সত্য হবে না কেন বুঝলাম না তো ওটা দেখতে হবে ভাই ওটা দেখতে হবে প্রমাণ করতে হবে যাচাই করতে হবে যে এটা আসলে কি মানে অর কি মানে ওটা কি আসলে সে লিখেছে না আমি বলছি না আমি বলছি যে এই যে এরকমের একটা উদ্ভট কথা যখন হিন্দুরা তাদের গ্রন্থে লিখবে অনেকে দেখছে নিজে থেকে অনেকে দেখলো এই জিনিসটা এই জিনিসটা তখন আর আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য না কারণ এটা তো হিন্দুরা লিখছে ওদের কথা আমরা বিশ্বাস করবো কেন কিন্তু ইসলামের কোন একটা হাতিসে যদি একই কথা একই টাইপের কথা যদি লেখা থাকতো এবং যদি মুসলমানরা তাদের গ্রন্থে এটা লিপিবদ্ধ করতো তখন আপনি বলতেন না রে এত মানুষ দেখছে নাকি মানে ভুল দেখছে নাকি তখন আপনার কাছে এটা একটা রিলায়েবল সোর্স হয়ে যেত নাকি যদি বলা হতো সহি হাদিস আছে তাহলে আর কি মানতাম এটা আসলে ধরেন সহি হাদিসই আছে তাহলে তো তাহলে তো আপনি মানতেন তাহলে তার আপনি হবে আর কি কিন্তু হিন্দুদের ভিতরে যদি একটা সহি হিন্দু গ্রন্থে লেখা থাকে এই জিনিসটা তাহলে আর আপনি মানবেন না নাকি ভারতে একজন শাসক ছিল সম্রাট অশোক সম্রাট অশোকের সময় অনেক ঘটনা ঘটছিল অনেক যুদ্ধ যুদ্ধ হয়েছিল এই জিনিসটা যখন আপনি পড়েন তখন কি আপনি মুসলমান হিসেবে পড়েন হিন্দু হিসেবে পড়েন বৌদ্ধ হিসেবে পড়েন না খ্রিস্টান হিসেবে পড়েন আলেকজান্ডার দি গ্রেট নামক একজন শাসক ছিল মেসিডোনিয়াতে উনি শাসন করতেন তারপরে উনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই অঞ্চল দিয়ে এই অঞ্চল দিয়ে আসছিলেন পাঞ্জাব পর্যন্ত পৌঁছে গেছিলেন এই জিনিসগুলো যখন আপনি পড়েন তখন কি আপনি এটা এটা এখানে কি কোনো বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আছে আসে যে আপনি বিশ্বাস করেন কি করেন না 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 ভ্যালিড সোর্স থেকে হলে অবশ্যই বিশ্বাস করি এই জিনিসগুলোকে আপনি অবশ্যই মেনে নেন কারণ এগুলো তো ভ্যালিড সোর্স থেকে আসে কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের ভ্যালিড সোর্স মানবে না মুসলমানরা হিন্দুদের ভ্যালিড সোর্স মানবে না নাকি আর এখানে আপনার মুসলমানদের যুক্তি হচ্ছে যে আপনার যে সেগুলো তো একসময় হয়তো আল্লাহর আসমানে কিতাব হতে পারে আপনার আমার মুদ্রা শিলালিপি কিছু পুঁথি ঐতিহাসিকদের বিবরণ এর প্রমাণের উপর নির্ভরশীল ইতিহাস কিন্তু মিতরাজি তো সম্পূর্ণ কবি মহাকবিদের কল্পনা তাই না 
শিলালিপি মুদ্রা তারপরে বিভিন্ন যে ডেটা ফেটা পাওয়া যায় তারপরে তখনকার দিনের কবি সাহিত্যিকদের লেখা তারপরে প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ এইসবের উপরে নির্ভর করে তবে না হিস্ট্রি নিয়ে লেখা হয় কিন্তু মিথোলজি তো সম্পূর্ণ কবি মহাকবিদের কল্পনা এবং বাসবিহার ভাই হিস্ট্রি যখন আমরা অ্যানালাইসিস করি তখন তো আমাদের একটা নিরপেক্ষ জায়গা থেকে একটা আনবায়াসড একটা পজিশন থেকে আমাদের ফ্যাক্ট গুলাকে বারবার ভেরিফাই করতে হয় তাই না যেমন ধরেন কেউ কেউ মনে করেন মানে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী একদম গভীর ভাবে হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসী সে যদি রাজা রাম বা কৃষ্ণ বা ধরেন এই টাইপের যারা আছে তারা তাদের সম্পর্কে যদি গবেষণা করতে বসে সেই গবেষণাতে তো তার বায়াসনেস থেকে যেতে পারে যেহেতু সে একজন মনে প্রাণে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী এবং রাজা রাম বলে আসলে কেউ ছিল বলে সে জেনুইনলি বিশ্বাস করে সেই তার গবেষণাতে তো একটা বায়াসনেস থেকে যেতে পারে এই কারণে তো তার গবেষণাটা যেন আনবায়াসড হয় অন্তত সেই দিকে তো আমাদের সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে হয় না হলে তো আর সেটা ফ্যাক্ট বা হিস্ট্রিক্যাল ফ্যাক্ট থাকে না সেটা তো মিথ হয়ে যাবে নাকি হ্যাঁ তাই তো আমাদের যে ইতিহাস গুলো পাওয়া যায় সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো সভা কবিরা লিখেছে না মানে রাজা বাসাদের যে পোষা যে কবিরা ছিল এই সার্ভে তারা অ্যাকচুয়ালি তারাই তো ইতিহাস যেমন ধরুন আবুল ফজল আবুল ফজল আকবরের আইনি আকবরই আকবর নামা লিখেছিলেন তো তিনি তো অবশ্যই আকবরের ভালো জিনিসগুলোই তো লিখে গেছেন নাকি হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা সবসময় দেখতে পাই যে একটা শাসকের আন্ডারে যারা থাকে তারা তো সেই শাসকের গুণকীর্তনই করে মানে সেই শাসক আসলে কত বড় রাজা ছিল কত মানে প্রজাবৎসল ছিল এই জিনিসগুলাকে তো আমাদের নিরপেক্ষ জায়গা থেকে বিশ্লেষণ করতে হয় না হলে তো সেই লোকেদের সেই তার অনুসারীদের বা তার অর্থায়নে যেই গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে সেই গ্রন্থগুলো থেকে তো আমরা জেনুইন হিস্ট্রি তো জানতে পারবো না তাই না হ্যাঁ ঠিক তাহলে তো মানে এই জিনিস এই যে এই আপনার যে সহি মুসলিমের হাদিস বা এই হাদিস গুলা এগুলা তো মুসলমানদের লিখিত তাহলে তারা তো সেখানে তাদের নবীকে সত্য প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা করবে এটাই তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু আপনাকে আমরা যে শাওন ভাই আপনাকে আমরা গতদিন যে জিনিসটা দেখিয়েছিলাম যে নবী মোহাম্মদ বলেছেন মদিনাতে কখনো প্লেগ বা মহামারী প্রবেশ করতে পারবে না কিন্তু হজরত উমরের আমলেই মদিনায় প্লেগ প্লেগ দেখা দিয়েছিল প্লেগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছিল এটা কি গতদিন আপনাকে দেখায় নেই কিন্তু হজরত ওমরের আমলেই মদিনায় প্লেগ দেখা দিয়েছিল এই হাদিসটাকে এই হাদিস গুলা কি আপনাকে দেখিয়েছিলাম কতদিন হ্যাঁ দেখিয়েছেন তবে তখন তো আপনার যে লাইনের সমস্যা ছিল আমি একটা কোশ্চেন করি এই বিষয়ে তাহলে এই জিনিসটা আগে একটু সময়ের জন্য বলেছেন মানে এটা কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় বলেছেন যে এই সময় পর্যন্ত প্লে ঢুকতে পারবে না নাকি মানে সব সময়ের জন্য বলেছেন যে কখনোই ঢুকতে পারবে না কোনো সময়ই না কখনোই ঢুকতে পারবে না বলেছেন কখনো বলতে কি বুঝায় মানে আমি বুঝতে চাচ্ছি যে মানে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত কখনো আর কি মদিনাতে প্লে আর কি প্রবেশ করতে পারবে না মানে তিনি কি এটা বুঝিয়েছেন না মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় বলেছেন যে নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না মাসিক দাজাল আর না মহামারী হাদিস মান সহিদ তবে সে ফেরিস্তাদেরকে মদিনা পাহারা দেখতে পাবে সুতরাং দাজ্জাল ও প্লেগ মদিনার কাছে আসতে পারবে না ইনশাল্লাহ এই দরজালটা যখন আসবে তখন কি সেটা কি মোহাম্মদের জীবদ দশার কথা বলা হচ্ছে নাকি কে আমাদের আগে দরজাল আসবে সেটা বলা হচ্ছে এখানে যদি কোন নির্দিষ্ট টাইম না দেওয়া থাকে তাহলে তো সেটা হচ্ছে সর্বসময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে নাকি মনে করেন আমি যদি আপনাকে বলি মনে করেন মনে করেন আমি যদি আপনাকে বলি যে শাওন ভাই কখনো জার্মানিতে আসতে পারবে না এই কথাটার মানে কি 
তিন মাসের মধ্যে আসতে পারবে না নাকি ছয় মাসের মধ্যে আসতে পারবে না নাকি এক বছরের মধ্যে আসতে পারবে না নাকি কখনোই আসতে পারবে না কোনটা কখন তাহলে মোহাম্মদ যেখানে বলেছে যে দজ্জাল এবং প্লেগ কখনো মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না তখন কি তিনি পাঁচ বছরের জন্য বলেছে না তিন বছরের জন্য বলেছে নাকি মোহাম্মদের জীবদ্দশার জন্য বলেছে নাকি সর্বসময়ের জন্য বলেছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম মদিনায় কখনোই মহামারী বা প্লেগ প্রবেশ করতে পারবে না আচ্ছা এইবার পরের হাদিস আমি আপনাকে দুইটা হাদিস দেখিয়েছি আগের হাদিসটা দেখিয়েছি পাঁচ হাজার তিনশো বিশ এবং ছ হাজার নশো পঁয়ষট্টি দুইটাই ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বুখারি শরীফের হাদিস দুইটা হাদিস দেখিয়েছে এখন তিন তিন নম্বর হাদিস দেখাচ্ছে এটাও বুখারি শরীফের ইসলামিক ফাউন্ডেশন চব্বিশশো সাতষট্টি নম্বর এই হাদিসের ভিতরে দেখেন ওমরের পাশে বসেছিল বলা হচ্ছে আমি ওমরের পাশে বসেছিলাম বলা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এবং ওমরকে বলা হচ্ছে আমিরুল মুমিনিন দেখা যাচ্ছে ওমর আমিরুল মুমিনিন হয়েছিল কি মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে নাকি আগে তাহলে এই ঘটনাটা তো এই হাদিসের বর্ণনার ঘটনাটা তো মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে তাই না আমিরুল মুমিন বলতে কি খলিফা বোঝানো হয়েছিল আমিরুল মুমিনিন বলতে শুধুমাত্র খলিফাই বোঝানো হয় মানে মুমিনদের নেতা মোহাম্মদের জীবদ্দার সাথে মোহাম্মদ ছিল মুমিনদের নেতা মোহাম্মদের পরে হয়েছে আবু বকর তারপরে হচ্ছে ওমর ওমর এই সময় মোহাম্মদ মুমিনদের নেতা তার মানে ওমরের খেলাফত আমলে এই ঘটনাটা ঘটেছিল নাকি আচ্ছা এখন তাহলে আমরা হাদিসটা পড়ি একটু পড়ে শোনান এখানে কি বলা হচ্ছে হাদিসটাতে তিনি বলেন একবার আমি মদিনায় আসলাম সেখানে তখন মহামারী দেখা দিয়েছিল এটা ব্যাপক হারে লোক মারা যাচ্ছিল আমি ওমর ওমর রাজ মদিনায় তো মহামারী দেখা দিয়েছিল নাকি জি প্রবেশ করেছিল নাকি শুধু দেখা দিয়েছিল প্রবেশ করে নেই মারা উচিত আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনাকে আমি ঠিক আছে বুঝলাম যে আপনি মোহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী বা মোহাম্মদের সত্যতা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এটা আপনার বিশ্বাস আপনি একজন বিশ্বাসী মুসলিম আপনি এটা চেষ্টা করতেই পারেন অসুবিধা নেই কিন্তু এটার কিন্তু আর একটা সহজ পদ্ধতিও আমার কাছে আছে ভাই আপনি কি সহজ পদ্ধতিটা শুনতে চান হ্যাঁ বলুন আচ্ছা সহজ পদ্ধতিটা আপনি একটু আমাদের সামনে প্রমাণ করে দিতে পারেন এই যে দেখেন বুখারি শরীফের পাঁচ হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস একটু হাদিসটা জোরে জোরে পড়ে শোনান আপনি <laughs> বিকালবেলা আমার সাথে লাইভে যুক্ত হবেন ভিডিওটা অন করবেন আমি একটা বিশের কোটা পাঠাবো আপনাকে পটাশিয়াম সায়নাইড সেটা আপনি সবার সামনে জাতির সামনে ভিডিও ক্যামেরাটা অন করে ডক ডক করে গিলে ড্যাং ড্যাঙে হাইটটা চলে যাবেন আমরা দেখব আমরা হাততালি দেব এবং আমরা বুঝতে পারবো যে ইসলাম ধর্ম একটা সত্য ধর্ম আপনি কি করবেন আপনি করবেন না আপনার আচ্ছা আচ্ছা আপনার ওই যে ধরেন আপনি পানি খাচ্ছেন তখন আপনার পানির পাত্রে যদি একটা মাছি পড়ে ডায়রিয়া জিনিসপত্র নিক্ষেপ করা হতো সেই সেই কূপের পানি একটা কূপ সে বদ্ধ জলাশয় হ্যাঁ সেই কূপের পানি দিয়ে কি আপনি উজু করবেন মানে হচ্ছে গলায় নিয়ে মুখে নিয়ে গরম করবেন নাকি করতে রিফিউজ করবেন করবো না 
কিন্তু হাদিসে তো বলা আছে এটা এটা মানে পানি কখনো অপবিত্র হয় না পানি সব সময় পবিত্র এটা দিয়ে আপনি কুলিও করতে পারেন এটা তো হাদিসে বলা আছে হাদিসে আমরা দেখিনি হাদিস একটু পড়ে শুনুন আমাদের কে যে বুখা আদবুদ আউদ শরীফের 66 নম্বর হাদিস একটু পড়ে শুনুন তো ভাই কি লেখা ও তো কোন একটু দেখে পড়ছি হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে পড়েন হ্যাঁ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো আমরা কি মদিনার নামক কূপের পানি দিয়ে ওযু করতে পারি কূপটির মধ্যে মেয়ে লোকেরা মেয়ে লোকের হাড় দিয়ে নেকড়া কুকুরের গোশত ও যাবতীয় দুর্গন্ধ যুক্ত সেচে করা হতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন পানি পবিত্র কোনো কিছু এটি অপবিত্র করতে পারে না ওই তো আপনি কি আপনি কি এখন বলেন এখন কি আপনি কুলি করবেন নাকি করবেন না फेला रुचि <laughs> 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 मैं पानी खेते घृणाचि प्रमाण करते हैं मुसलमाना कि घूरा पेचे नबी सत्यता प्रमाण जलजंत एकदम सक्षात प्रमाण 
না না ওটা বুঝলাম আসিফ ভাই হয়তো করতে দিবেন না কিন্তু আপনাকে ওই মাছের সাথে পানি দিবেন না মানে না না ইয়ে যেটা করতে দিবে সেটা তো আপনি করবেন না যেটা করতে দেয়া হচ্ছে সেটা তো আপনি করছেন না ভাই এটা কুপের পানিও খাচ্ছেন না আপনাকে মানে সাতটা আজবা খেজুরের পরে বিষ খেতে বললাম সেটা তো আপনি আপনি করছেন না ওইটা না হয় অন্যরা করতে দিচ্ছে না সেটা অন্যরা অন্যদের হিসাব সৌদি সরকার হয়তো করতে দিচ্ছে না 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 সৌদি সরকারের হিসাব ওনাকে ওনাকে আমি চাই না বিষ খেয়ে মরে যান ভাই ওই যে নরমালি আপনার মাছিটা সরিয়ে পানি খাওয়া বা ওই যে ওই যে কুপের কথা আসিফ ভাই বলনা দিলেন ওটা তো আপনাকে করতে মানা নেই আমাদের বাংলাদেশ এরকম অনেক কুপ আছে would you go and use those water আপনি কি করবেন আরেকবার কি বলুন তো ভাই আমি বলছি আপনাকে নবীর কবর খুঁড়তে দিবেন না এটা সত্যি কথা কিন্তু আসিফ ভাই যে অনলাইন উদাহরণগুলো দিলো যে একটা কূপের মধ্যে যদি ওই যে হায়াজের ময়লা টলা এগুলো থাকে পানি কখনো অপবিত্র হয় না আপনি কি ওই পানি দিয়ে গোসল করবেন বা ওই পানি দিয়ে ওযু করবেন এখানে তো কেউ বাধা দিবেন না হ্যাঁ বললাম তো সেটা করব না আপনি করবেন না কেন করবেন কেন করবেন না কারণ আপনি এই এই যে উনি যে এই সমস্ত ওই যে কি বলে যে বিচ্ছরি আজে বাজে কথাগুলো বলেছে অবজ্ঞানিক মানে রুচি রুচি অরুচিকর কথাবার্তা গুলো বলে বলেছেন সেটার সাথে আপনি নিজেও একমত না এবং একমত না বলে আপনি এখন ওটা থেকে মানে নিজেকে সরিয়ে আনতে চাচ্ছেন তাই না যার জন্য আপনি এটা করবেন না কিন্তু আপনি বলতেও পারতেছেন না যে মোহাম্মদের এই কথাগুলো একটা নিতান্তই শিশু দোষ আজে বাজে কথাবার্তা এবং অরুচিকরও বটে তাই না সাজ্জাদ ভাই আপনি একটা ইয়াং ম্যান আপনার মধ্যে আপনি যদি এই বয়সে এরকম একটা ইয়েতে থাকেন আইডেন্টিক পলিসিতে আপনি কি ধর্ম করবেন বা আপনারা কিভাবে ধর্ম কায়েম করবেন বা আপনার ভবিষ্যতই বা কি ডোন্ট মাইন্ড আচ্ছা আমাকে ছোট করে একটু এজন্য বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আরার ভাই আপনি একটু মানে আমরা একটু রশিদ খান রশিদের জামান শাওন ভাই আপনি তাহলে শেষ কথাটা বলে যান আপনাকে শেষ এই আটার সুযোগ দিচ্ছি বলেন আপনি কি বলবেন হ্যাঁ এই বিষয়ে আপনাদের মানে যা যা আপনি বলেছেন সেগুলো আমি আমি আরো ভাবব সেগুলো আরো আমি বিশ্লেষণ করব এটা বলে গেলাম কিন্তু আমি লাস্ট থেকে আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাচ্ছিলাম लिपिबद्ध कर जीवित फिर मैं विशेषकर जीवित फिर कम दीबाना क्या কিন্তু আপনারা স্বীকার করেন না ঠিক আছে শাওন ভাই আজকে আপনাকে তাহলে বিদায় জানাই ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাই আচ্ছা ভাই ভালো থাকেন আপনি আরো চিন্তা করেন আবার আসেন বাশ বিহারী ভাই আপনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন আপনি বলেন তাহলে এই যে হিন্দু ধর্ম নিয়ে এবং আপনার বলার পরে আমি বিদায় নিব আপনার কথাটা পারাস ভাই আপনি কি কিছু কোন লাইভটা চালাবেন পারাস ভাই আপনি কি আছেন পারাস ভাই না পারাস ভাই তো নাই তাহলে বাশ বিহারী ভাই আপনার কথার পরে আমরা লাইভটা শেষ করে দিব আপনি তাহলে শেষ কথাটা বলেন এই হিন্দু ধর্ম নিয়ে যেটা আপনি বলতে যাচ্ছিলেন अमित भाई समय 
এই কারণে হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমরা বেশি আলোচনা এখন আর তেমন একটা করা হয় না আপনি চলে আসলে খুবই খুবই ভালো হবে ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো লাইভটা শেষ করে দিই ঠিক আছে ঠিক আছে গুড নাইট আচ্ছা শুভরাত্রি ফারাজ ভাই আপনার কথা তো আর শোনা যাচ্ছে না আপনি বোধহয় ঘুমিয়ে গেছেন ঠিক আছে আসি আরে ভাই সংক্ষিপ্তভাবে একটু বলেন আমরা লাইভটা শেষ করে দিই সংক্ষিপ্তভাবে আসলে বলার কিছু নেই এখানে হচ্ছে কি আপনি দেখেন এখন মুসলমানদের মধ্যে ওরা নিজেরা নিজেরা দুই দল বিভক্ত হয়ে গেছে যে এক দল হাদিস মানে আর এক দল মানে না এক দল আহলে কুরআন আর এক দল এই দেখিনে তাদের মধ্যে শুধু মানে ইয়ে না মানে তর্কাতর্কি না মানে মারামারি হাতাতি হচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওই যে ওইটাই যে যারা হাদিস মানে বলতেছে যে এরা মুনকারিন হাদিস এটা খুব খারাপ ওদের কাছে আপনি যখন এই যে এই হাদিসগুলো যেগুলো আপনি বর্ণনা করলেন না ওরাও কিন্তু এগুলো মানবে না বুঝতে পেরেছেন প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে তো কাজে এরা তো আসলে সাস্টেইন করবে না কারণ যারা হাদিস মানে বলতেছি তাদের কাছে আপনি যখন ওই যে থার্টি হর্স পাওয়ারের হাদিসটা নিয়ে যাবেন এটাকে তারা অর্থ পাল্টে টালটে দিয়ে অন্য একটা অর্থ দাঁড় করায় দিবে ওই যে আপনি বললেন না কূপের পানি এই কূপের পানিকে যে কোথায় নিয়ে যাবে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না তো কাজেই এদের নিয়ে আমি এদের যে ভবিষ্যৎটা যে খুবই একটা হেজি খুবই যে একটা মানে একটা ডার্ক এটা আমি আপাতত এটুকু বুঝতেছি এবং এর জন্য এই আপনার এই যে সোশ্যাল মিডিয়া উন্মুক্ত মিডিয়া বা আসিফ ভাই আপনাদের মতন এই যে যারা এতদিন এই যেভাবে এই জিনিসগুলোকে মানুষের সামনে তুলে এনেছে এটাই এটাই আপাতত কারণ এবং এর জন্য আপনাদের মতন যারা আছে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই এটাই আমার শেষ কথা অনেক ধন্যবাদ আরার ভাই ফারাজ ভাই আপনি কি আছেন না ফারাজ ভাইয়ের কোনো খবর নেই তাহলে আজকে আমরা লাইভটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ লাইভটা দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা এবং শুভরাত্রি খোদা হাফেজ বাই